first year as a PASH school has been excellent. We've had so many opportunities to develop our staff through the intensive courses, the workshops and just the general communication with the Goethe Institute. And we've also had a really interesting input from the Goethe Institute in relation to our students. So that's really helped us with the students who really want to study German in the future. So they've been to places and met people and really engaged with study at a much higher level than they would have been able to if we were not part of the PASH network. It's also helped us a lot to think about what kind of resources and what kind of materials we can involve in our day-to-day -day teaching as we continue to develop German teaching at Farlingi. It's something we continue to do and we're looking to do that in the long term and we think that being a PASH school will really help us to do that very well. Hello PASH. Hello PASH. Wir wünschen von ganz zum Herzen alle Gute. Tushi. Deutsch hat eine sehr lange Tradition an dieser Schule und wir feiern dieses Jahr das 40. Jubiläum ähm, unseres Schüleraustauschs mit einer Schule aus ähm, Süddeutschland. Wir sind eine sehr junge Paarschule, aber wir haben seit Januar 2018 schon an vielen Projekten, Ausflügen und Klassenfahrten teilgenommen, die alle mit dem PASCH-Projekt ähm, zusammenhängen. Äh, ähm, besonders am Herzen liegt mir im Moment ein ähm, Projekt, ähm, was äh, Schüler äh, durchführen, die sowohl Naturwissenschaften als auch Deutsch bei uns in der Schule lernen. Äh, diese Schüler ähm, machen ein Experiment selbstständig und äh, besprechen hinterher die Ergebnisse mit einem Wissenschaftler aus Deutschland. Das ist eine fantastische Möglichkeit für diese Schüler, ihre äh, Sprachkenntnisse in diesem Bereich ähm, auszuprobieren und ähm, es ist wirklich eine einmalige Möglichkeit, äh, die ähm, sonst unsere Schüler äh, so nicht haben würden. Hallo, ich bin Katja und ich bin 17 Jahre alt. Ich habe den Paschkurs in Aachen gemacht. Diese drei Wochen waren die Gelegenheit meines Lebens. Ich bin vollständig in die deutsche Sprache und die Kulturen und Sprachen der anderen Studenten eingetaucht. Ich habe Freunde gefunden, die, mit denen ich immer in Kontakt bleiben werde. Morgens hatten wir Unterricht, in dem wir Diskussionen und Debatten zu bestimmten Themen geführt haben. Nachmittags und abends wurden eine Menge von Aktivitäten angeboten. Von Chaos spielen bis Waffeln machen und von einem Kletterpark Ausflug bis Batik. Mit meinen Freunden habe ich immer auf Deutsch gesprochen. Deswegen hat sich mein mündliches Deutsch sehr verbessert. Ich habe viel von ihnen entdeckt über ihre Kulturen und ihre Leben. Ich habe ein Ini Mini Mini Mo auf Italienisch, ein Summenbrecher auf Russisch und Schimpfwörter auf Griechisch gelernt. Hallo, ich bin Bacha. Ich bin auch 17 Jahre alt und ich habe auch den Paschkurs in Aachen gemacht. Dort gab es 78 Leute aus 19 verschiedenen Ländern. Die Unterricht war auch so entspannt. Wir waren in kleinen Klassen und wir wurden dadurch zu sehr guten Freunden. Ich habe mich in Deutschland so viel erlebt und ich habe mich so viel verändert. Soweit ich es sehen kann, war es vielleicht die beste Erfahrung meines Lebens. Deutsche Gedichte. Gedicht 3. Guten Tag von Sehen. Tschüss Stress. Gedicht 5. Guten Tag Schulferien. Tschüss Schüler. Gedicht 6. Hallo Rosinko. Auf Wiedersehen Appetit. Gedicht 8. Hallo iPad. Auf Wiedersehen Freunde. Gedicht 3. Hallo Brexit. Auf Wiedersehen EU. Guten Tag, dank Pasch ist letzten Januar der Rapper Chefke zu uns in die Schule gekommen. Ich habe noch nie Rap auf Deutsch gehört. In England hört man eigentlich keine Deutschmusik. Der Rapper war sehr cool und die Schüler sind total ausgeflippt. Dank Pasch sind wir im September nach London ins Theater gefahren, um ein Theaterstück auf Deutsch zu sehen. Das Theaterstück heißt Mein ziemlich seltsamer Freund Walter und es handelt von Mobbing in der Schule. Meiner Meinung nach war das Thema interessant für Jugendliche. Das Beste war, dass wir mit den Schauspielern reden dürften. Servus Pasch, 
Herzliche Glückwünsche. Bis zum nächsten Mal. very pleased to be here today and talking to you about our partnership with the PASH School Programme. Uh, we joined the programme in 2011 and I think it's been very successful. Our students have certainly benefited a great deal. German is very important here at Tomlin's Goats. We invest a lot of time in a lower school for German and also other languages um, and all students follow a language through to GCSE as well and some of our students do A-level German. The PASH given our students fantastic opportunities. In particular, um, I know a number of our students have enjoyed the summer programme um, and they were raving about the sports programme that they did one, uh, one year in particular. But also our students have enjoyed the debating competition which has been absolutely fabulous. And also things like opportunities to go up and do theatre visits and uh, opportunities to go up to London, um, all provided for by PASH. So those opportunities wouldn't have happened without the support. And I know that Gillian, uh, our PASH coordinator, has great relationships with the people up in London as well. I would like, just like to uh, wish uh, PASH the very best. I know it's the 10 years of, of their global operation, and I hope we have many years ahead of us with a great partnership. Um zu diskutieren, können wir ähm, gewisse Maßen nutzen. Yeah. Und ähm, egal ob, yeah. zum Beispiel. Ähm, und die Tatsachen. Yeah. Äh, wir müssen ähm, Tatsachen ähm, nutzen. I think we chose to do A-Level German because in Year 11 we got to go to Hamburg through a Goethe Institute competition and we knew all the great opportunities we could have doing A-Level German here, so we did it and we really enjoy it. Yep. Du kannst über die EU sagen. Ja. Yeah. Erstens die EU. Zweitens Politik. Drittens uh, Pflicht. Manche Menschen sind in Mädchen. <laughs> Manche Mädchen sind in Mädchen. <laughs> Die Katze tritt die Kreppe krumm. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. Fischers Fritze fischt frische Fische. Frische Fische fischt Fischers Fritze. Schwarze Katzen kratzen mit den schwarzen Tatzen. Schwarze Katzen kratzen mit schwarzen Tatzen. Viele Leute lieben Fast Food Essen. Aber hast du darüber nachgedacht, was darin ist? Thomas Goat ist seit 2011 eine Passschule. Wir haben unheimlich viele schöne Sachen in Deutsch und Unterricht gelernt. Zum Beispiel, wir benutzen iPads jeden Tag. Ich habe einen kurzen Film gemacht. Schauen Sie mal. Zuerst habe ich den Text geschrieben. Dann habe ich Seichentrickfilm dazu gesetzt. Es hat Spaß gemacht. Ich benutze gerne mein iPad. Man muss gesund essen. Im Sommer 2018 hatten wir viel Glück. Wir sind mit vielen Passschülern nach Aachen gefahren. Wir haben drei Wochen dort verbracht. Man hat in einer Jugendherberg mit Schülern aus der ganzen Welt gewohnt. Wir haben Deutsch gelernt und Ausflug gemacht. Man hat viel Spaß gehabt. Ich habe viele neue Leute kennengelernt. Am besten fand ich den Ausflug zum Dreiländer Pizza. Ich werde sowas empfehlen. Es war eine tolle Zeit. Sehr stolz, Passschülerinnen zu sein. 
being part of the, the PASH school network has, has been fantastic in terms of opening horizons for our school. We now offer German in Year 7 and the numbers taking the subject at uh, GCSE level have doubled and hopefully that will then move through forward to the uh, A level, to the higher end and then our students will go on to university and beyond. Uh, to study uh, German. This has also allowed us to take the subject out to our primary colleagues and to um, begin the teaching of German even before students are entering this school. Working collaboratively with other schools in partnership um, in both working together, working through debates and organising six form events. But it's also been that um, ability to communicate with one another, to share ideas, to learn from one another. And we can take those messages then into the work with the primary schools and also supporting the learning um, within this school. Um, sharing resources, um, getting the resources from, um, from the Goethe Institute and working that way um, are invaluable in terms of developing high level understanding of, of the subject and, uh, and of German culture. The ability for our students to go to Germany, to study, to work, to live in Germany is also a, a fantastic uh, opportunity. Um, allowing uh, Colleton Grammar School to be more outward facing, to be part of, of Europe perhaps at a time when the rest of uh, Britain is looking inwardly, uh, we are uh, leading from the front and becoming a real part of, of Europe as we, as we go forward, which I think is, is absolutely fantastic. It's more than just the, the basic school curriculum, it's looking beyond that. For our students to go on uh, beyond this school to becoming um, future leaders uh, within uh, the country and hopefully the world. Ich will über das Thema Sport sprechen. Um, ich spiele Fußball jede Wochenende. Um, ich spiele in einer Mannschaft, der ich Sportlich heißt. Um, yeah. So, mein Lieblingssport ist Tennis. Ich spiele Tennis einmal pro Woche. Uh, mein, Lieblings <laughs> <laughs> uh, mein Lieblingssport ist Fedeball. Ich spiele Fedeball jede Woche am Montags und am Freitag. Um. Okay, jetzt gehen wir zu Freizeit. Freizeit. Olli, du kannst beginnen. Mm. <lacht> <lacht> uh, ich habe nicht so viel Freizeit, aber wenn ich, habe, wenn ich Freizeit habe, gehe ich zum Kino oder ich treffe mit meinen Freunden. Du hast keine Freunde. <lacht> Um, in meiner Freizeit treibe ich gern Sport. Um, zu lang, da zu lang, Jacob, Jacob, du bist dran. Jacob, du bist dran. Jacob, los, Freizeit. Oh, in meiner Freizeit spiele ich um, Fußball und auch, te auch Tennis. Uh, ich sehe Fan, zum Beispiel Louis Theroux. Um, und <lacht> Ich finde Deutsch toll. Ich studiere Deutsch seit vier Jahren und ich habe viele Bücher von Kafka zum Beispiel gelesen und auch Filme gesehen, zum Beispiel Das Leben der Anderen. Im Sommer bin ich nach Deutschland geflogen, wo ich in Aachen an einem Jugendkurs teilgenommen habe. Und dort habe ich drei Wochen in Deutschland verbracht, um Deutsch zu studieren und um Freizeitaktivitäten unterzunehmen. In London bei der goethe Institute habe ich B1 bestanden, aber im Sommer beim Kurs habe ich B2 bestanden. Ich bin äh, mehrmals in Deutschland gewesen und vorletztes Jahr bin ich nach äh, Nürnberg gefahren, um Arbeitspraktikum in einer Grundschule zu machen. Ja, dort habe ich äh, mit den Kindern gespielt und im Klassenzimmer geholfen. Ich will äh, Deutsch und Französisch an der Universität studieren, ähm, aber ja, wir werden sehen. Ja. <lacht>
Glücklicherweise sind wir eine Passschule und das heißt, dass wir die Gelegenheit haben, an diesen Kursen kostenlos teilzunehmen. Hallo, ich bin Kaiser Holly, ich bin 17 Jahre alt und ich komme aus England. Ich wohne in Sidmouth, einer kleinen Stadt am Meer. Letzten Sommer bin ich nach Aachen gefahren, um bei einem Jugenddeutschkurs teilzunehmen. Ich habe viele schöne Erinnerungen von meiner Zeit in Deutschland. Aber mein Lieblingsmoment war wahrscheinlich, als wir einen Kletterpark besucht haben. Hallo, ich heiße Jacob, ich komme aus Devon. Im Sommer 2016 bin ich nach Deutschland gefahren, um bei einem Goethe-Institut-Kurs teilzunehmen. Der Kurs fand in Schwäbisch Hall statt, einem Stadt in Baden-Württemberg. Ich habe alleine dorthin fliegen müssen und ich war ziemlich besorgt. Jedoch habe ich drei wunderbare Wochen mit Jugendlichen aus aller Welt erlebt. Alles wurde vom Goethe-Institut organisiert und weiterhin musste ich nichts bezahlen. Dankeschön, jetzt werden wir beginnen. Drei Personen, drei Fragen, eine Million zu gewinnen. Lass uns, wer wird Millionär spielen? Die erste Frage. Aus wie vielen Ländern kamen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen deines Kurses? A. B, C oder D? Uh, schwere Frage. Es gab ja sehr viele Leute da und sehr viele Kulturen. Ich werde mich für C entscheiden, 20 Länder. Wir haben viereinhalb Stunden jeden Tag studiert, und zwar in drei Teilen. Aber es war nicht nur Arbeit. Das Wochenende war frei, und wir konnten verschiedene Aktivitäten unternehmen, darunter Sport und Tagausflüge. Und deshalb würde ich B sagen. Du hast recht, C gewonnen. Du Das ist eine gute Frage. Ein Moment bitte. Lass mich mal denken. Ich will Daimler Benz sagen. Lass uns die richtige Antwort sehen. Du hast recht. Herzlichen Glückwunsch, Jacob, Nathan und Olli. Ihr seid gerade Millionäre geworden. Sehr gut gemacht. Geburtstag als Patch Partner Schule. Vielen Dank. I'm delighted that my college is now part of the Patch School Network. Um, as the largest provider of A level in the area, we are dedicated to promote modern foreign languages and German in particular and we're delighted today to welcome the German Embassy and the Goethe Institute um, for a presentation for the launch of Patch Network here at St. Brendan uh, and to have uh, students coming in as well as local visitors from the schools, from the university and from the world of politics. Um, we're also delighted uh, with all the resources that have been provided uh, by the Goethe Institute to help us promote in, uh, the German language and the German culture uh, and we are very keen to working collaboratively uh, to make sure that our students benefit from the opportunities that they've been given uh, so that ultimately it has a positive impact on their future lives and the lives of their community. Guten 
Guten Tag, my name is Anne-Kerr. Herzlich willkommen bei St. Brendan Sixth Form College. Ich heiße Michael Jaffren und ich bin schon Leiter hier. That's my contribution today for German. Thank you. <laughs> we are so proud to be joining the PASH School Network. This is both an honor and a privilege, and we intend to be fully involved in the promotion of the German language and the German culture. At a time of fact fractions within Europe, and with Brexit hanging over our head like a sword of Damocles, modern foreign languages have never been so important to help unite people across countries. As a French principal of an English sixth form college who's about to join the German PASH network, I hope you would agree with me that we do care and we do promote modern foreign languages. to say that St. Brandon's has been selected as one of these 70 schools worldwide. It will be the sixth PASH school in the UK and I would like to take this opportunity to congratulate you, in particular the German department, Carmen of all people and her colleagues of St. Brandon's for already being such an example, such a positive example of best practice in promoting German language and culture in the UK. Your membership in the global community of people with a lifelong attachment to our country helps to ensure that Germany's voice continues to be heard and understood in the world of the 21st century, but also that the communication channels between Germany and the UK remain wide open. Es dringen Blüten, es jedem Schwein und tausend Stimme aus dem Gestreu. Und Freude und Wunder aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. Here in Great Britain, also um, Susanne alluded to this, the Goethe Institute has been successfully working since 2008 in partnership with five schools so far. The collaboration has shown how by means of interesting projects, that deal with Germany and the German language, and summer courses for students in Germany, as well as training courses for teachers, the number of those learning German has increased in these schools. What's more, students and teachers feel encouraged to investigate German more intensively and take a great interest in the German language and society. This network of PASH schools, with a particular focus on German, is not only a step in the right direction, but a solid basis for other schools in many areas of this country to link up and thereby strengthen the subject German and make it more visible up and down the country. So we hope that this cooperation between St. Brendan's and the Goethe Institute will set an example for other schools in the country and show how students can be encouraged to learn German with joy. Den Greift es mit baldem Weg, er schaut nicht in die Felsenmütter, er schaut nur hinauf in der Hohe. Ich glaube, die Wellen verschlingen, am Ende Schiffe und Kahn, und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Hallo, ich bin Magda. Ich lerne Deutsch, Musik und Elfen, und ich habe Deutsch seit vier Jahren gelernt. Ich habe damit in meiner ehemaligen Sekundarschule angefangen und ich habe es ausgewählt, weil ich Deutsch und Französisch an der Universität studieren möchte. Ich bin der Ansicht, dass es sehr wichtig ist, Sprachen zu lernen, da dadurch mein Einblick in den Alltag anderer Menschen in ihrer Traditionen und Denkweise erhebt. Dies ist sehr hilfreich, wenn man im Ausland Zürich finden möchte, hilft aber auch bei Geschäftsverhandlungen, da man sein Gegenüber besser versteht. Ich glaube, dass man dass eine neue Sprache deinen Horizont enorm erweitern kann. Ich bin auch wirklich froh über die PASCH-Initiative. Ich weiß, dass es viele positive Erfahrungen mitbringen wird und ich freue mich sehr darauf. On behalf of the Goethe Institute, I would like to say thank you for this uh, very wonderful launch event here at St. Brendan's as one of our PASCH schools in the UK. 
Vielen Dank und herzlich willkommen in unserem Haarschnetzwerk. I also wanted to say a massive thank you to the Goethe Institute and the German Embassy for all the delightful food they've put on offer on the buffet today. Uh, if you want to win students' heart, you can't go wrong with the food. So, danke, we really appreciate it and we really look forward to working with you uh, for the future uh, and making sure that uh, we promote German culture, German language at a time where there are fractions in Europe, those modern foreign languages can really unite nations, can really unite people, and we're proud to be able to make a difference in future people's lives. So, danke. The project, uh, Initiative, Schulen Partner der Zukunft, also known as PASH, was set up 10 years ago in the year 2008 by the German Foreign Office. Since then, it has been an ever-expanding network of schools with the aim to um, highlight German in countries all over the world. We're very lucky that in Great Britain we have a number of schools. We started up with only three and by now we have ten in the whole of the UK. It's very good that these schools are spread out in all regions of the country so that we have a basis where German becomes visible through co cooperations or collaborations with universities, with other schools, with primary schools and with local businesses. Um, thus we have a network within the UK where schools actually find they can communicate in German and about German uh, with each other. Beyond that, the PASH initiative also allows us to establish international networks with schools from other countries. So, for instance, here in Britain, the schools have been working together with um, other countries in Northwest Europe, from Finland, Scandinavian countries, the Netherlands, and also Ireland. And uh, they have had a debating competition and embarked on many innovative and exciting projects, all related to German and the German language. The result of the last 10 years has been that the number of students learning German has increased in the schools, in the partner schools, and there have been many exchanges also to Germany and students have been um, exposed to German culture in a way that would not have been possible without the partner school network. Being part of the PASH initiative um, has brought a real international dimension to everything that we do as far as our modern foreign language, which is German, at Leighton Academy. Uh, the children have been very lucky to experience some fantastic school trips, um, really enriched and enhanced by some of the financial support that we've received through not only PASH but the Goethe Institute links as well. For me, one of the real successes has been the native speaking German trainee teachers that have come over um, and worked with the children. That has given them a completely different dimension to the learning of the language. So as you will be aware, our children actually learn German from nursery all the way through to year six, even though it's a statutory requirement in key stage two. We feel that we, we really wanted to invest in that early language learning. Lauter und schneller! 
we then have across the year a number of internships, trainee teachers from different areas in Germany who come and work with the children and that allows the classes to be differentiated. For those children who are really showing a talent for languages are able to be really, really pushed on um, and they can really get immersed in the, in the culture as well. A few years ago we started a school residential trip to Cologne and again that's been very heavily supported by Passion the Goethe Institute and a fantastic experience for them. I mean I'd just like to personally thank everybody at the Goethe Institute and with PASH for the support that they've given our school. Um, like I say it's meant that the modern foreign language German has taken a completely different international dimension and um, we really hope that this link continues into the future. Willkommen! Hallo, ich heiße Victor. Ich bin zehn Jahre alt. Hallo, ich heiße Charlie. Ich bin zehn Jahre alt. Hier ist die Aula dort machen die Sports und haben wir Sammlungen. Das ist unser Deutsch. Ecker. Hier gibt es viele Deutschbücher und ein Kuckucksuhr. Hier ist die Fotos von Cologne. Dort haben wir Freunde und das bin ich. Und das bin ich. Hier lernen die Kinder bis zur zweiten Klasse. In den Flur hängen durch Schilder. Das hier ist der Georg Mangotstraße. Hier befindet sich die Klasse 2M. Die Kinder sind sechs Jahre alt. Hallo 2M! Hallo! Being a PASH school has enabled this school to teach German across the curriculum. Key Stage 1, Key Stage 2, it's been absolutely fantastic to see young people being able to speak German and I think it gives them so much confidence um, to learn about a different culture. Um, to have those links is, is absolutely brilliant. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's? Danke gut, wie geht's? Ja, danke, es geht mir gut. Ich heiße Mr. Pearson, wie heißt du? Ich heiße Archie. Archie, ich wohne in Macclesfield. Wo wohnst du? Ich wohne in Cluj. Mein Geburtstag ist im November. Wann hast du Geburtstag? Mein Geburtstag ist im Oktober. Mein Lieblingsfach ist Deutsch. Was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Gildstichnitz. Auf Wiedersehen, Archie. Auf Wiedersehen. Also ganz häufig gehen wir in kleineren Gruppen raus, da arbeite ich dann meistens entweder mit den Kindern, die sehr gut sind oder zum Teil auch mit Kindern, die sehr schwach sind und eben viel Unterstützung gebrauchen können. Aber ich denke, gerade die starken Kinder profitieren besonders von uns, weil die vielleicht häufig im normalen Deutschunterricht ein bisschen unterfordert sind und gerne auch noch mehr und viel mehr lernen wollen. und zeigen euch jetzt Key Stage 2. Wir arbeiten nicht nur in Klassen, manchmal lernen wir in kleinen Gruppen hier draußen. Hier lernen die Klassen 3 bis 6. Wir haben verschiedene Fächer, zum Beispiel Mathematik, Englisch und Deutsch. Wir haben einen Schulgarten, dort gartnen wir. There's a lot of initiatives. I've traveled to London um, with Mr. Pearson to the Goethe Institute, where we've, we've taken part in science activities. It just enriches and also develops the children's understanding of the world around them. Are you all excited? Are you all hungry? I am. Ich habe Hunger und Durst. I'm a little nervous. I hope I'll be able to remember all my words. You'll be fine. Come on, let's go in. Remember to smile and speak clearly. Who's going to do the talking? All of us, come on, lost yet. Danke. Ja, bitte. What do you want? Well, I fancy one of those typical German sausages. What are they called? Eine Currywurst. Mm -hmm. I think I'll go for the healthy option. I'll have some chips. Miss, what do I say? You know, it's, come on. It, put some pommes, mix ketchup, bitter. Wonderful. Miss, what show off in German? I think I'll have eine Currywurst, but I'd also like ein Eis. Sehr gut. Und sie trinken. What? What about drinks? Ich möchte eine Limonade, bitte. Und ich möchte eine 
Orange Saft, bitte. Und ich möchte eine Tasse Tee. Eine Milchshake und ein Dorf Pizza. Danke. Ist das alles? In Ordnung. That's really good. That's full How was yours, Charlie? Lovely. That schmeckt gut. I suppose we'd better pay now. Or what do we say, Miss? You know. Is it die Rechnung bitter? Fantastic. Auf Wiedersehen. Bis bald. Thank you, Miss. And can I say that the food here was wunderbar? I consider us to be very lucky to be a PASH Goethe Institute school. This gives us the opportunity to give to the children high quality German teaching with the help of native speakers and also the Goethe and the PASH network provide us with some superb resources that help us to enrich the curriculum we offer our children. I want our children to be global citizens looking outward to the world beyond, enjoying learning languages and having fun becoming more skilled and more confident. I would just like to say a big Dankeschön to the Goethe Institute and to PASH for enabling us to give our children these fantastic opportunities to engage with what is a lovely language spoken in a beautiful country. How much longer now? I feel like we've been on this coach for ages. I wish we were there. I can't wait to assign places in Germany. Deutschland ist gut. Right, look out the window, I can see the German flag on that building. That must mean we're now entering Germany. Wir sind in Deutschland. Right, where's my phone? I want to shut us in the country. Smile, it's a rat claim. Das war unsere Schule Leiden Academy. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Hallo, wie geht's? Danke, gute Dir. Being a, a PASH school really allows us to experience the German culture in full. It also allows us the opportunity to work with international partners and mix with students from obviously Germany. Uh, it, it makes German a really relevant language in our school. Our students will benefit from this because they'll get to learn in a, an international context. They'll have access to uh, international exams which will serve them really, really well. And they will also get the opportunity to work with partner schools, not just here, but in many other countries. From this, we obviously hope that our children get to a genuine love of the German language and appreciation of the German culture and the opportunities that being partnered with Germany can provide us. I'll definitely sit the exam because I think it will help me uh, open a wider range of opportunities for me as I progress with my German throughout school. Ich mag das gern, weil mit meinem Papa ich kann immer Deutsch sprechen, weil der lebt in äh, München. Ich spreche mit meinem Papa auf dem Telefon, wenn der arbeitet. German is exciting to learn because uh, it opens up like future careers and being able to go to Germany and speak the language to the people there. Things that are exciting about learning German would be going back to Germany as it, again as our, uh, my language improves and then maybe I could even get a job there, move there and live there when, I, when I'm finished school.
profile of German at LSA uh, will rise quite a lot because of joining the PASH initiative. Uh, our students will improve their speaking skills because they will be able to take part in, exa in uh, exams such as FIT in Deutsch and uh, students will see the subject as more relevant as they will be able to do it in combination with science for example. We've been rehearsing a German folk dance and today we performed it and it was really good. <laughs> Part of the PASH uh, school network is really important for us at St Hilda's. It's uh, part of who we are, languages are part of who we are. We have three languages. Uh, we're one of the only three schools in Liverpool who actually do teach German still. And so to have this accolade of being part of this really important network and getting lots of opportunities, not just for our staff but for our students and more importantly our parents and our communities as well so that the German language does not die out here in Liverpool and that we continue to spread uh, the news about how fantastic it is to be able to speak German and to learn German. The students at St Hilda's are really, really privileged and lucky to be part of this PASH initiative as we are as staff too because the opportunities that will afford our students, not just our German students or the, the students who are learning German, but also all of our students who have a real passion for languages and exploring other people's cultures because we're a very multicultural school. I'm watching the excitement at the minute of our older students who are going to travel to London to take part in the debate and that's wonderful to see because it's on a topic that's incredibly relevant to us at the minute, it's about Brexit, but then looking at getting German scientists in to work with our STEM groups in the science department, um, our modern languages department also getting lots and lots of different opportunities to really be able to promote the importance of language learning and then more importantly the fact that our students will have that opportunity to travel to Germany and other German speaking countries, meet new people, get to practice their German and get to debate things that they may not do on a day to day basis. Herzlichen Glückwunsch, Pasch! <laughs> Unsere Schüler und Schülerinnen können unheimlich viel von diesem Netzwerk profitieren. Wir haben drei Plätze auf einem Jugendkurs in Weimar bekommen, ähm, drei Wochen lang im Sommer und die Schüler ähm, bewerben sich dafür und ähm, die, äh, die sind sehr froh darüber und freuen sich ähm, wirklich darauf. Und ansonsten ähm, freuen wir uns sehr darauf, ähm, mit anderen Schulen im Netzwerk zu kommunizieren und vielleicht Ressourcen auszutauschen durch dieses Netzwerk wird Deutsch ähm, von unserer Schule, von unseren Schülern und von ähm, den Eltern als sehr wichtig anerkannt. Das, das finde ich äh, als äh, Leiterin äh, der Fremdsprachenabteilung finde ich das äh, super toll. Um, we're really excited to go to the debating competition. I think it'll be a really good experience for us to learn some new vocab and get to like do something we don't normally do. I like the debating competition because it gives you access to other schools where you can see how different schools learn the same language that and get access to what you might not know. Als ich herausgefunden habe, dass wir Teil des Paschulnetzwerks sein werden, habe ich mich so gefreut, ähm, vor allem für unsere Schüler. Äh, es bringt so viele Möglichkeiten mit sich. Ähm, sie können erfahren, dass Deutsch nicht nur Prüfungen und Tests und Vokabellernen ist, sondern dass es eine Sprache ist, die wirklich lebendig ist, nicht nur in unserem Land und in unserer Schule, sondern auch ähm, in anderen Schulen auf der ganzen Welt. Ich denke, es ist eine fantastische Möglichkeit, Teil dieses Netzwerks zu sein, dass Deutsch verknüpft werden kann mit anderen Kernfächern, 
von denen alle wissen, dass sie wichtig sind. Naturwissenschaften, Mathe, niemand bestreitet, dass sie ein fester Teil des Lehrplans sind. Ähm, mit dem Netzwerk kann unseren Kollegen und auch den Eltern und Schülern gezeigt werden, dass Deutsch Möglichkeiten eröffnet, die man sonst vielleicht nicht hätte. Ich als Deutschlehrerin profitiere schon lange von Ressourcen, die das Goethe-Institut ins Internet stellt. In einer Zeit, in der wir als Deutschlehrer wirklich dafür kämpfen müssen, dass unsere Schüler das Fach wählen und es am Leben zu erhalten, ist es wirklich fantastisch, die Unterstützung des Goethe-Instituts zu haben. I will be applying for the scholarship because I think it's really exciting to be able to go over to Germany and spend time there to get a grasp of the culture and the language when we go over there to be able to put it in use. I think the most exciting part about learning German is the idea of learning a new skill that will never fully be mastered but will help me throughout all my life. Also für uns als Deutschlehrer ist es super aufregend, weil es unser Fach einen festen Stellenwert gibt ähm, in der Schule und es bedeutet, dass ähm, die Eltern, die Schule und die anderen Fächer ähm, erkennen werden, dass unser Fach wichtig ist. Also ich glaube, dass die Schule vor allem von dieser Pasch Networks profitieren werden, weil sie werden die Gelegenheit haben, um zu sehen, dass eine Sprache nicht nur ähm, Prüfungen ist und Lernen ist. Es ist ähm, ähm, die Gelegenheit, um nach Deutschland zu fahren, um andere junge Leute kennenzulernen, die auch Deutsch lernen. I like German because it's very fun to learn and it helps me learn a new language for the future and the new future ahead of all of us. I like learning German because ever since year five I read this book set in Germany and it's been my dream to go there ever since. I like German because my granddad speaks fluent German so I can talk to him in a different language. I like German because it's a fun language to learn and I want to work in Germany eventually one day. I even go to the school's German club. The most important thing about this is the contacts we'll make with, with German people, schools, organisations and maybe looking ahead with universities or, or, German, or German industry, German companies. It's a great honour to be one of these schools and I just I want to make sure that we make the most of it. Also wir sind erst seit einem Monat Teil dieses Netzwerks und wir freuen uns sehr auf alle die Möglichkeiten, die unsere Schülern und Schülerinnen haben werden. Herzlichen Glückwunsch, Pasch! <lacht>
Hochschule initiative will help us to enhance our students' experience of German in the classroom by providing us with high quality resources and opportunities to collaborate both with colleagues in this country and further afield. We really look forward to more regular contact with Germany and with other German speaking countries. We strive to support students to become successful, independent and resilient learners of languages. Through the Passschule initiative we aim to provide high quality instruction and rich experiences so that they can develop the widest possible horizons. Through this link with the Goethe Institute we really look forward to friendships, to collaboration and to success. Durch diese Initiative werden äh, unsere Schule viel äh, davon profitieren. Äh, sie werden mit anderen Deutschlernenden in vielen anderen Ländern äh, zusammenkommen und durch die Online-Materialien können sie ähm, äh, ihre Interesse an Deutschland und die deutsche Kultur verstärken und auch zusammenarbeiten. Für mich die Vorteile von Deutsch äh, sind das, wenn ich nach Deutschland oder Österreich oder die, in die Schweiz äh, fahre, kann ich äh, Deutsch mit den Einheimischen sprechen und ich kann sie verstehen, sie können mich verstehen und äh, ja, das ist positiv. Und ich finde auch ähm, die deutsche Kultur äh, sehr faszinierend und ähm, in dem Projekt äh, kann ich mit, die, mit anderen äh, Schülern zusammenarbeiten. Durch die PASCH-Initiative mit, de, mit der goethe Institute äh, werden unsere Schule äh, viele Möglichkeiten haben, äh, ihre, ihr Deutsch zu verbessern und auch äh, viele neue Chancen, neue Möglichkeiten haben, äh, mit anderen äh, zu arbeiten und auch zu sehen, hoffentlich, dass äh, Deutsch der ähm, Schlüssel zum Erfolg ist. Ich hoffe mehr über die ähm, deutsche Kultur zu lernen und ähm, mit den anderen Schulen zu lernen und auch ähm, mein Deutsch mit dem äh, MINT-Fächer zu kombinieren. Durch diese PASCH-Initiative ähm, hoffe ich, dass äh, wir als Deutschlehrer auch ähm, in dem Netzwerk mit anderen äh, enger arbeiten können, dass wir Ideen tauschen können und äh, von vielen anderen, die auch ähm, eine große Begeisterung an Deutschland haben, lernen können. Ich hoffe, dass durch äh, diese PASCH-Initiative, dass unsere Schüler äh, globale Bürger werden und dass sie auch mehr Verständnis für andere Nationalitäten und äh, für andere Kulturen haben werden. Letztes Jahr äh, habe ich äh, Chef Kett in Middlesbrough gesehen. Er war super begabt und ich habe ihn sehr gut gefunden. Die Stimmung war perfekt. Es hat so viel Spaß gemacht und ich mag deutsche Musik sehr. Es war wunderbar. Was für Musik hörst du? Das neue Album von Chef Cat, Alles Liebe. Wie findest du das? Ich finde es sehr gut. Das macht mir gute Laune. Er hat ein neues Song. Ja. Oh, wann ist das rausgekommen? Vor zwei Monaten, glaube ich. Das wüsste ich nicht. Erinnert ihr euch noch daran, als wir im Februar Chef Cat in Middlesbrough gesehen ja, haben? Ja, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, stimmt. Das war ein toller Abend. Das war für mich das erste Mal, dass ich deutsche Musik live gesehen habe. Für mich auch. Das war ein super Erlebnis. Ja, das stimmt. Ich habe seine Musik geliebt. Er war so begabt und die Stimmung war perfekt. Deutsche Musik hilft mir beim Vokabeln lernen. Ich höre deutsche Musik auf Spotify, wenn ich meine Hausaufgaben mache. Ich werde vielleicht anfangen, die zu benutzen. Ja, gute Idee. Oh, guck mal, hier kommt Jack. Check mich aus. Coole Tasse. Chef Kets Autogramm. Geil. Ich habe einen neuen Rap geschrieben. Können wir das hören? Natürlich. Es ist das auf Deutsch. Hab durch, hab durch. Music is the envelope for the motion to words. Verstanden von Männern, Tieren, Vögeln, Birds. 
Positive Geschichte ist nur ein Reim, eine Geschichte mit Bedeutung, throughout time. It can be schnell, langsam, traurig mit Beat. Nur einen Grund, to move your feet. Ein gemeinsam erfahren, Detektor und so, Line von Emotion und so, Farbe. Egal wie man kommt, her kommt, egal sind die Sprache. Musik ist eine Äußerung der Freude, die wir haben. Alle Musik kommt von ein paar Single Words. Hoffnung, neuen Anfang und eine Chance zu be heard.